ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நான் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்னட்டிக் லீவிட்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மேக்னட்டிக் லீவிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பேசிக்கலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து டே டு டே லைஃப்பில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷனாக வந்து ஃபைன் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது எங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து புல்லட் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ தமிழில் பார்த்திங்கன்னா பறக்கும் ரயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு சிஸ்டமில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ப்ரின்சிப்பல் தான் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக்னட்டிக் லீவிட்டேஷன் ஸோ அங்கே மட்டும் தான் இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து அங்கே மட்டும் கிடையாது நார்மலாக நம்ம வந்து எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா வந்து நம்ம மேனுவலாகவே நாம் அந்த மாதிரி சிஸ்டமை நம்ம ரெடி பண்ண முடியும் நம்மளால் அதனால் நம்ம வந்து எந்த ஒரு இடத்துலையும் நம்ம ஹோம் அப்ளையன்சஸில் கூட அதை வந்து நம்மளால் வந்து இம்போர்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதோட ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அடிக்கடி நீங்கள் நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்பீங்களா என்னென்னு சொல்லி தரல ஐ மீன் நான் வந்து இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் நிறைய யூடியூப் வீடியோஸில் ஃபாரினில் இந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி பார்த்துருக்கலாம் ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பிளேட்டு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க மேலே வந்து கப்பை வைப்பாங்க சார் கப்னா ஐ மீன் இந்த ஒரு டீ கப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒரு கப்பாக இருக்கலாம் அந்த கப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பிளேட் மேலே வைக்கும்போது பிளேட் மேலே வந்து அட்ராக்ட் ஆகி உட்காராது அது எப்படின்னா அந்த அந்த பிளேட் மேலே அப்படியே வந்து அப்படியே வந்து எப்படி சஸ்பெண்ட் ஆகி நிற்கும் அப்படியே அந்த ஒரு ஏர் கேப் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன நடக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக்னட்டிக் லீவிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கு ஸோ இப்போ இவெல்லாம் இவெல்லாம் நான் அந்த சொன்னது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குமா என்னென்னு தெரியல ஸோ இப்போ இந்த கான்செப்ட் வச்சு நான் கிளியராக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டு லா பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஒன்று வந்து ஃபேரடேஸ் லா இன்னொன்று வந்து லென்ஸ் லா ஸோ இந்த ரெண்டுலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இந்த ரெண்டுலாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸில் நம்ம வந்து இப்போ நிறைய வீடியோஸில் பார்த்துருக்கோம் நிறைய இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ செகண்ட் திங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக் லீவ் அதாவது வந்து இதோட ஷார்ட் ஃபார் மேக்னட்டிக் லிவிட்டேஷனை மேக் லீவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தேர்ட் திங் என்னென்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் சூப்பர் கண்டக்டிங் மேக்னட்ஸ் அண்ட் லீனியர் மோட்டார் டெக்னாலஜி ஸோ லீனியர் மோட்டார் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருப்போம் மோட்டார்னா வந்து சர்க்கிளாக தான் ரொட்டேட் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை லீனியராகவும் மூவக்கூடிய லீனியர் இண்டக்ஷன் மோட்டர் பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுவும் சூப்பர் கண்டக்டிங் மேக்னட்னு ஒரு மேக்னட் இருக்குது ஸோ அதையோட காம்பினேஷன் தான் வந்து இந்த மேக்னட்டிக் லிவிட்டேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மூணை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து வாங்க அடுத்து வந்து நான் கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கிளியராக வந்து சொல்கிறேன் கீழே இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு ட்ரெயினோட பாக்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ட்ரெயினில் வந்து இத்தனை பெட்டி இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஒரு பெட்டியை மட்டும் நம்ம இப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கீழே வந்து நான் வந்து ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷாக லைன் போட்டு ஒரு இது போட்டுக்க பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்னென்னா சூப்பர் கண்டக்டிங் மேக்னட்டாக எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி கீழே ரயில் இருக்குது இல்லையா ரயில்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் ரயில் வந்து என்னென்னா வந்து காயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து சாதாரண ட்ரெயினில் நம்ம பார்க்க முடியாது புல்லட் ட்ரெயின்ஸில் மட்டும் தான் இருக்கும் ஏன்னா சாதாரண ட்ரெயினுக்கு வந்து வீல் இருக்கும் இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்து வீல் கிடையாது இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஃப்ளை தான் பண்ண போகுது ஓவரில் ஸோ ஃப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுனா வந்து கண்டிப்பாக வந்து இடையில ஏர் கேப் இருக்கும் ஸோ அந்த ஏர் கேப்லாம் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த சூப்பர் கண்டக்டிங் இப்போ நார்மலாக ஃபேரடேஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு காயில் சும்மா இருக்குன்னா ஒரு மேக்னட்டில் நார்த் சவுத் போல் உள்ள ஒரு மேக்னட் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த காயில் பக்கம் மூவ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கரண்டோட டேரக்ஷன் எப்படி எது கொடுக்கும் அப்படின்னா வந்து லென்ஸ்லாம் கொடுக்கும் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஒரு காயில் பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னட்டை நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ட்ரெயின் உள்ள பாக்ஸ் கீழே ஃபுல்லுமே என்ன இருக்குன்னா வந்து சூப்பர் கண்டக்டிங் மேக்னட் இருக்கும் அதுக்கு கீழே என்னென்னா இந்த ரயிலில் ஃபுல்லுமே வந்து காயில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மேக்னட்டை நீங்கள் மூ கொஞ்சம் அவங்க மூவ் பண்ண உடனே என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரயில் வந்து இந்த ரயிலில் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குன்னா இவங்க எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துல இங்கே இங்கே டெஸ்டினேஷன் போட்டு வச்சுருக்காங்களோ அது ஃபுல்லுமே வந்து கரண்ட் வந்து இன்ட்யூஸ் ஆகும் அது ஃபுல்லுமே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்குனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும் அங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் இந்த சூப்பர் கண்டக்டிங் உள்ள ம
இந்த நார்த் போல் எதுக்குனா வந்து சூப்பர் கண்டக்டிங் மேங்கட்டில் கிரியேட் ஆகக்கூடிய நார்த் போல் இப்போ இந்த நார்த் நார்த் மீட் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிப்பல் பண்ணும் இல்லையா ஸோ ரிப்பல் பண்ணோன்னா என்னென்னா அந்த காற்றுல அப்படியே வந்து பறக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ காற்றுல பறக்க ஆரம்பிக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து கீழே விழுந்துறாதான் கேட்குமோ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா வந்து சவுத் போல்ன்றது இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல கீழே விழ போகும்போது என்ன ஆகும்னா வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அட்ராக்ட் ஆன உடனே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அட்ராக்ட் ஆன உடனே அதுக்கு அடுத்த இடத்துல என்ன பண்ணால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நார்த்துங்கிற போல் வேறு மாதிரி போல் வந்துடும் ஸோ அது வந்து இது ரிப்பல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ தட் இது வந்து எப்படி அப்படின்னா வந்து காற்றுல விலகி வந்து மேலே நிற்கும்போது அது கீழேயும் விழாது அதே நேரத்தில் இது கிட்ட ஒட்டவும் செய்யாது ஸோ ஒட்ட வரும்போது இன்னொரு போல் வந்து ரிப்பல் பண்ணும் ரிப்பல் பண்ணி கீழே விழ போகும்போது இன்னொரு போல் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ தட் இது வந்து அப்படி இப்படி அப்படி அப்படின்னு சொல்லி பேலன்ஸ் பண்ணி நின்றுக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஒவ்வொரு அதை மொத்த ட்ராக்லேயும் அதை ட்ரெயினோட மேக்னெட் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்னது வந்து உங்களுக்கு கிளீனாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் ஒன்றுக்கு வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு நாள் வரக்கூடிய கம்பைன்டு ஃபோர்ஸ் தான் என்ன பாருமா பார்த்தீங்கன்னா பி ஐஎல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எல்னா வந்து லென்த் ஆஃப் த ட்ராக் ஐனா வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ பீனா வந்து அதெல்லாம் வரக்கூடிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல் ஸோ இதை வந்து இதை இதை விடவும் இதுக்கு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து லீனியர் இண்டக்ஷன் மோட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி நான் வந்து ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்பேன் இல்லையா அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்தாலே புரியும் மோட்டார்னா வந்து சர்க்கிளாக சுற்றணும் அவசியம் இல்லை ஸோ லீனியராக மூவ் ஆனால் அது பேர் லீனியர் இண்டக்ஷன் மோட்டர்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் ஆர் பார்ட்டு இதை வந்து நீங்கள் கரண்ட்டை கொடுத்து எக்ஸைட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரோட்டார் என்ன ஒன்றா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இது மேலே வந்து ஏர்லேயே மூவ் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறத நான் ஒரு வீடியோவில் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன் அந்த வீடியோவில் வந்து லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெரியும் ஸோ அதோட ப்ரின்சிப்பல் தான் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணாங்க அங்கே வந்து நான் இதோட அப்ளிகேஷன் மட்டும் தான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இதை தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து புல்லட் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து மேக்னெட்டிக் லீவிட்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீட்டில் நான் சொல்ல நினச்சேன் மேக்னெட்டிக் லீவிட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பறக்கும் ரயில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இது பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து பறக்கும் ரயில் அப்படின்னு சொல்லி நான் முத முறையாக கேள்விப்படும்போது என்ன நினச்சேன்னா வந்து ஃபாரினில் தான் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா உடனே நான் நினச்சேன் வந்து இந்த ஃப்ளைட்டு பறக்கிற மாதிரி இந்த ட்ரெயினும் மேலே பறக்கும் போல் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து நினச்சிட்டேன் ஸோ ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ வந்து நேச்சுரலாகவே அதை என்னையே அறியாமல் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் சைடு வந்து நான் அதோட ரீசனை தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் நான் அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு ரீசனை தெரிஞ்சுட்டு போயிருந்துருக்கலாம் இல்லையா ஆனால் நான் பர்பஸ் ஏதோ ஒரு பர்பஸோடே நான் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்த மாதிரி வந்து கதை அமைஞ்சு போச்சு ஸோ வந்து லைஃப் இஸ் கம்ப்ளீட்லி அன்எக்ஸ்பெக்டட் திங்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த கான்செப்ட் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் அப்படின்றத வந்து நான் நம்புகிறேன் ஸோ நாளைக்கு ஒரு வீடியோவில் நம்மளை நல்ல ஒரு கான்செப்டோட சந்திக்கலாம் அப்படிங்கிற நினைக்கிறேன் ஸோ இதோட வந்து இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நம்ம சேனலை பற்றி ரிவியூஸ் வந்து சொல்லிட்டே இருங்க டவுட்ஸ் தான் வந்து வந்து கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து அப்டேட்ஸ் வந்து கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஸோ நாளைக்கு பார்க்கலாம் அதுவரை தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்